ഈവനിങ് എവരിബഡി ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം സുപരിചിതയായ രവീണയാണ് രവീണ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി ആണ് എം എസ് സി സൈക്കോളജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ സൈക്കോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിയിലെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതില് എയും ബിയും കഴിഞ്ഞു സിയിലും നമ്മുടെ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ അവോയ്ഡൻസ് ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ശേഷിക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ സിയിലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സൈക്കോളജിയിലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രതിഭാസം മാനസിക പ്രതിഭാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും രവീണയുടെ നല്ല ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇന്നും നമുക്ക് നല്ല ഒരു ക്ലാസ് രവീണയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ രവീണയെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രവീണയുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനായി എത്തിയ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് രവീണ ഓവർ ടു യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വീണ്ടും അനുവദിച്ച സാബു സാറിനും പിന്നെ എന്നെ എന്റെ എല്ലാ എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളും ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മള് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും ഒട്ടും തന്നെ ലാഗ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ട് തന്നെ കടക്കാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ജോബി സാർ പ്രതിപാദിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ ഡിസോർഡേഴ്സിന് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് സാറ് ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന് ഒരു പ്രതിഭാസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു രോഗിയെയും ആ ഒരു അവസ്ഥയെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എന്താണ് ഡിസേബിൾഡ് എന്നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഡിഫറെന്റ് ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെയാണ് അവര് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഇതുപോലെ പ്രതിഭാസമായി കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് രോഗങ്ങൾ അവരെ ഒരിക്കലും ഈ ഭ്രാന്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതിനെയൊക്കെ തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജോബി സാർ ഒരു പ്രതിഭാസം എന്നുള്ള രൂപേണ അത് അറി അത് അവതരിപ്പിച്ചത് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെയോ വന്നതായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിനെ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതെന്ന് പറയ പറയട്ടെ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടോ ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഒരു ക്ലാസ് രൂപേണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒരു രീതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ആണ് അതിന്റെ മറ്റുള്ള പൊടിക്കൈകളൊന്നും തന്നെ എന്റെ കയ്യിലില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മള് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ സിയിലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് നമ്മൾക്കറിയാം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിനെ ക്ലസ്റ്റർ എ ക്ലസ്റ്റർ ബി ക്ലസ്റ്റർ സി എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രോഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണല്ലോ സത്യത്തിൽ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ തന്നെ ആ പേര് ടൈറ്റിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു രോഗമാണോ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിന് ഞാൻ സാബു സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സാബു സാറിന്റെ തിരക്ക് മൂലം സാബു സാർ ജോബി സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ജോബി സാറിന്റെ ആ ടെക്നിക്കൽ അത് സൈഡ് വരാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റു ജ്യോതി കുമാർ സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമുക്കൊരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ സാബു സാറിന് യാത്രയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജോബി സാറാണ് ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ ഫുൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്
നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ ഭൂമിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിലൊക്കെ ഒച്ചപ്പെട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ ഉള്ളൂ അവർക്ക് സർവൈവൽ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർവൈവൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന രൂപേണയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ജോബിസ് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ നമ്മളുടെ കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ കാണും രോഗം ആയിട്ട് മാറാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അറിയുന്നത് പലർക്കും ഇന്നും അറിയില്ല അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കടിഞ്ഞാൻ വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു രോഗമാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസരം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് അവിടെ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു കോഴ്സ് എടുക്കണം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ എന്റെ പാരന്റ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അത് എന്റെ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ സ്വയം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഏത് കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഏത് ജോബിന് പോകണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്ത് എന്തിനാലാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഈ ഇത്തരക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക തീരുമാനങ്ങൾ സ്വയം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരാൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ഇവർ കെവിക്കൊള്ളുക അതിന്റെ ഒരു മറുപുറം ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പൊ സ്വന്തം പാരന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാരന്റ്സ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ തന്റെ നല്ല മേലെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതല്ല താൻ ഒന്നും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മറ്റൊരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത് അത് സത്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ഡേഞ്ചർ ആണെന്നുള്ളത് ലൈഫൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഡൽട്ട് ഏജിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതൊന്നും
ഒരിക്കലും അവര് തെറ്റായിട്ട് പറയാൻ ആ വ്യക്തി ശ്രമിക്കില്ല കാരണം അവിടെ തന്റെ സ്നേഹം ഇല്ലാതാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തന്റെ പാർട്ട്ണർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില അമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില അച്ഛന്മാർക്ക് അതൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് എന്ന് പറയാൻ തോന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കും ഇതൊരു നോർമൽ ആളുകളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഹ്യൂമൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വിയോജിപ്പ് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിയോജിപ്പ് ഒരു കാര്യം തന്റെ ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഒരു മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിനോട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഡിപെൻഡൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എല്ലാവരെയും എന്തിനും ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും വേറൊരാളുടെ പിന്നെ വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട മറ്റൊരാളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ മൂലം ഒരു വിഷമം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഇതോടെ ഒരു അടിമയെ പോലെ ഇവരത് അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എതിർക്കാനുള്ള ആ ഒരു ത്വരയുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം മറ്റേയാളെ സന്തോഷിച്ചോട്ടെ മറ്റേയാളെ വിഷമിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാകാം എന്നാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജോബി സർ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ ഞാനും വിചാരിച്ച ഒരു ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് റെഫർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനും ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഇവർ അത് കാണുന്നത് കാരണം വിയോജിപ്പുകൾ അറിയിക്കാൻ ഇവർ പേടിപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചാൽ താൻ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ വിട്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് മറിച്ച് അവർ സങ്കടപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദുഃഖപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതല്ല തന്നെ വിട്ടിട്ട് അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമോ ചില പ്രണയത്തിന്റെ ചില ഭയങ്കര പ്രണയങ്ങളിലൊക്കെ കാണ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാമുകി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കാമുകന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല കാമുകൻ എന്ത് ചെയ്താലും കാമുകിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അവർ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തന്റെ താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ എന്ത് തെറ്റായ ഡിസിഷൻ എടുത്തോട്ടെ അവരെനിക്ക് പറയാണ് നീ രണ്ടെണ്ണം നിനക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു വടി കൊണ്ട് ഇവനെ രണ്ട് അടിക്ക അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് നേരെ ആവും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ നോർമൽ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കാൻ വരുന്ന പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എതിർത്ത് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരാണോ അയാളാണ് തന്നെ അടിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവരൊന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് ഇവരെ ഒരു നെടുംതൂണ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ് ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഈ തൂണ് അവിടെ തന്നെ വീഴ്ത്തി കളയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ വിട്ടുപോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു അകാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നിരന്തരം ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങാൻ പോലും മറ്റൊരാൾ അടുത്ത് വേണം എന്നുള്ള പോലെയാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മറ്റൊരാളെ കാലെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർക്ക് മറ്റൊരാളില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് നമ്മളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഒക്കെ ജോബിന്റെ കാര്യത്തിനായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പറയുന്ന പല ആളുകളും എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരില് ആൻസൈറ്റി ഓവർ ആണല്ലോ കാരണം താൻ ഒറ്റയ്ക്കാവുമോ താൻ ഒറ്റപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ താൻ തനിക്ക് ഇനി ഒന്നും ഇല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊറ്റയ്ക്ക് ആവുമ്പോൾ അവരെ
അവര് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അവര് അവര് ഒറ്റപ്പെടൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഒറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ ഒരു എന്താണ് സൂയിസൈഡിന് തുല്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു പീക്ക് ലെവലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പുറത്തേക്ക് ഇവര് നോർമൽ ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ നമ്മൾ ചില പ്രണയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവ് രണ്ടാമത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അത് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് അയ്യോ മരിച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ടില്ല അപ്പഴേക്ക് വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പാർട്ട് സ്വന്തം പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണറുടെ വിയോഗം അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജീവി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ആളിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ പാനി ഇയാൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൗൺസിലേഴ്സ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേറെ ഒരു വിവാഹം വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഇവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരാളില്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്രഷൻസ് വരും ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ഞാൻ വ്യക്തികളെ പറയുന്നില്ല അവര് ലവ് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരാളെ സ്വീകരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവരുടെ അയാളുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും തന്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവള് അവള് ചെയ്തതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം അവൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവും അവർ അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരാളെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ആ വ്യക്തിക്കുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരാളെ തന്റെ ഒരു ബ്രോക്കൺ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ അവിടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇനിയിപ്പോ താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധമാവട്ടെ ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പ്രണയിച്ച് നടക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകും ശരിക്കും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ അതിന് അതിന് ഞാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക കാരണം അവർക്ക് നിലനിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ താങ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നിരന്തരം നിരന്തരം ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ആണെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാര് കുറെ ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാര്യ കല്യാണിക്ക് അങ്ങനെ 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 ലെവലൊക്കെ മാറി മാറി പോകും കാരണം ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്ക് ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പുറം ലോകം കാണുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു റീസൺ ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിസ്സഹായാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് അതിപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇവർക്ക് മറ്റൊരാള് ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല അത് പാരന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യം അവിടെ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവരെ എതിരായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർ തിരിച്ച്
ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് സ്വന്തം പാർട്ട്ണർ ആയിക്കോട്ടെ പാരന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അവരവിടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയട്ടെ ഇവർക്ക് ഏത് അച്ഛൻ വരെയും പോകാം ഏത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഇവരിലുണ്ട് ഇവർക്ക് നോർമൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരേ ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ താൻ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കും അയാളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരുപാട് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും മിക്ക ആളുകളും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഇവരെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ സ്വന്തം ഒപ്പം നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എല്ലായിടത്തും എത്തും സാധാരണ ഒരു ലൈഫ് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ചില രോ മിക്ക രോഗികൾക്കും ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി വരുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് താൻ അവൻ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ തനിക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഡിസിഷൻ അവരെല്ലാത്തിനും നമ്മളുടെ കൂടെ വേണം എന്നൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് താൻ അവരില്ലാത്ത സമയം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ സഫർ ചെയ്യും ആ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഇവർക്ക് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാനിക് അറ്റാക്ക് പോലെയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ഇവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറിയ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരോട് ഈ കാര്യം പറയുകയാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഹേർട്ട് ആവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവർ സമ്മതിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം കുറെ രോഗികൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ഇവർ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്കത് മാറണം കാരണം മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവും കാരണം ചെറുതായി ഒരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തന്നെ നേരെയാക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീർന്നു അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാൻ റീസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഡോളസൻസ് ഏജിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒക്കെ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ചില ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അമ്മേന്റെ സാരി തുമ്പ് പിടിച്ചല്ലാതെ നടക്കില്ല അമ്മേന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പം പാരന്റ്സിന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും തന്റെ കുട്ടികൾ ഏത് വഴിയിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇവരിപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനിപ്പോ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനൊരു കോഴ്സ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ
നേരത്തെ ഞാനൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയു പറയുകയുണ്ടായി കാരണം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോ നോർമലി പീ ആളുകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മറക്കുക പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം അത് ഇവരുടെ സർവൈവലിന് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അഥവാ ഇവർക്ക് അടുത്ത ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർ വീണ്ടും നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത് പിന്നീട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവര് ടോട്ടലി നശിക്കും ഇവർക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നില്ല ഈവൻ ഇവർ ഇവരുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ വരെ അത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു പിന്നീട് ടോട്ടലി ഇവർ ചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് വളരെയധികം നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവർ മാറുന്നു സ്വയം നശിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇവരിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലർക്കും ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി താമസിക്കാൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി താമസിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ന്യൂസ് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആ കേസിന്റെ എവിടെ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് എന്ന് പോലും അറി അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കാം ഇയാൾക്കൊരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അവിടെ മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലാതില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കുട്ടി പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് ഇടയാകും സ്വന്തം ജീവൻ വരെ പോവാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് അത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മറ്റൊരു ഇവരിലെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇയാളെയൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതം പല ആളുകൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തും നമുക്ക് പറയാം എവിടെയും പറയാം ചിലപ്പം വഴി നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു അപ്പൂപ്പനായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്താണ് ഞങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ റിലേറ്റീവ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കളിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി അവിടെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പോലെ തന്നെ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ആ കുട്ടി പക്ഷെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ആ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായപ്പോ ഇപ്പൊ ആള് പ്ലസ് ടുവിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നാ പോലും എന്ത് കാര്യങ്ങളും എന്നോട് വന്നിട്ട് അവള് സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സംസാരിക്കും സ്വന്തം അമ്മയോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ അവള് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് അപ്പോ ഏർ പറയുന്ന കൂടാതെ പറയും ചേച്ചി ചേച്ചി ചേച്ചിനോട് എന്തും പറയാം എനിക്ക് സമാധാനമാണ് ചേച്ചിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടും അത് ഞാൻ വരുന്നത് കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മളൊക്കെ ലൈഫില് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരാള് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പറയേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി അത്ര കളങ്കപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് പ
നിഷ്കളങ്കത ഉള്ളവരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അവരോടുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അത് അവർ നമ്മളെ തന്നെ താങ്ങി നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് ആളുകൾ കൂടുന്നതും അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടപഴകും ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിമിഷമേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ ആ നിമിഷം കണ്ട ആ ഒരു മൊമെന്റ് പിന്നെ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ല അത്രത്തോളം സ്നേഹം ആ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് നമ്മളൊക്കെ അന്ന് സാബു സാറിന്റെ ആ ഒരു സെഷനിൽ വന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ മൊമെന്റ് മറക്കില്ല എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇവരോട് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഇവരുടെ നിഷ്കളങ്കത നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ താൻ ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റുന്നതിലേക്ക് ആക്ച്വലി അത് ഇവരുടെ നിവൃത്തികൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് ആളില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ലാണ്ട് നോർമലി നം എന്താണ് നോർമൽ പേഴ്സൺ അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള നോർമൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രോക്കൺ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടെ വരുന്നില്ല ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിഷ്കളങ്കത നിഷ്കളങ്കത ഉള്ളവരാവും എന്നുള്ളത് ആ ആശ്രയിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് തന്റെ മകൻ അവന് മുപ്പത് വയസ്സിനോട് അടുത്തു ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പതിനോട് അടുത്തു പക്ഷെ അമ്മ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല അമ്മ വേണം എവിടെ പോവാണെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും തന്റെ അമ്മ അടുത്ത് വേണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഈ കുട്ടിക്ക് അമ്മ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റേ ഇല്ല ഇത്രയും വലിയ അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊരു സ്വന്തം കുട്ടിയാണ് എപ്പോഴും അയാളും അമ്മ 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 വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോ കൗൺസിലർ ചോദിച്ചു മോൻ എങ്ങനെ നിനക്ക് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ വരുന്നില്ല എന്റെ അമ്മ ഉണ്ട് ഒരു എന്ത് കാര്യത്തിനും ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കൗൺസിലർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അമ്മ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകാത്തത് കാരണം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വയസ്സായി ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ഏജ് ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവർ സെക്ഷലി ഒരു ഫീൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇയാൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ മറ്റൊരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ അമ്മ തന്നിൽ നിന്ന് പിരിയുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് തന്നെ ഒന്നിലേക്കും നയിക്കാത്തത് ഒരു തെറ്റായ ചിന്തയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാത്തത് എന്നാണ് മറുപടി കൊടുത്തത് അപ്പോ ഈ അമ്മ പറയാണ് വളരെ നിഷ്കളങ്കനാണ് എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് കാണിച്ചാലും എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിലും എന്നോട് പറയും അവന്റെ കോഴ്സ് വരെ ഞാനാണ് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം നോക്കേണ്ട ഒരു ടൈം ആയപ്പോ ഒന്നും പറ്റാതെ സ്വന്തം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് തയ്യാറായി വന്നത് ആക്ച്വലി ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊരു ഈ ഒരു കേസിൽ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ കുട്ടി റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം ഈ കുട്ടിയല്ല ഈ വ്യക്തി കാരണം ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആള് ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധി
അപ്പോ ഇവിടെ കുറെ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് റോയിസർ ഉണ്ട് പല ജോബ് സർ കുറെ വലിയ വലിയ ആളു വലിയ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തരുത് എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക നമ്മൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിതിന്റെ റീസെന്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കാം അപ്പോ അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം റീസൺ റീസൻസിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സുഖമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് സൈക്കോളജി സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ വലിയ ആളുകളുണ്ട് അവരെ അല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവില് എന്റേതായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് റീസൺ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമാണ് പാരമ്പര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വരും കാരണം ഇവരൊറ്റയ്ക്ക് ആവുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വരുന്നത് വളരെയധികം വലിയ ആൻസൈറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആൻസൈറ്റി ആണ് കാരണം മറ്റൊരാൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് സർവൈവൽ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം താൻ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠ ഭയം ഒരു കാര്യത്തിനോട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭയം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും കേസിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മിസ്യൂസുകളാണ് അത് സെക്ഷലി മാത്രമല്ല മറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിലൊക്കെ ഈ കുട്ടിയെ വളരെയധികം മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മനോഭാവം പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്ക് അത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നു ഒരു ബോയ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ ചെറുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ള പല ആൺകുട്ടികളും ഈ മുതിർന്ന ആൺകുട്ടികൾ ചേർന്നിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്തു സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി പിന്നീട് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഗെയ്സ് അതായത് എന്താണ് ബയോ സെക്ഷൽ എന്ന് സ്വന്തം ലിംഗത്വ സ്വന്തം അപ്പൊ മെയിലിന് മെയിലിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുക എന്ന് പറയും ഗെയ് ഗെയ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഗെയ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് ഈ കുട്ടി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ മെന്റലി ടോട്ടലി മാറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്രത്തോളം സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മിസ്യൂസിങ് ഈ പിന്നീട് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇഗ്നോർ ഇഗ്നോറിങ് എന്ന് പറയും അതായത് അവഗണിക്കുന്നു അവഗണിക്കുക എന്ന് പറയും ഇഗ്നോർ ഈ ഇഗ്നോറൻസ് ആക്ച്വലി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിലത്തെ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇഗ്നോറിങ് എന്ന്
എന്തിലാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള അതായത് എല്ലാവരെയും ആശ്രയിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ സ്വന്തം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിസിഷൻസിനും ഒരു തരത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തും ഏതിനും മറ്റൊരാൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ മറ്റൊരാൾ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു രോഗം ഈ ഒരു രോഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇഗ്നോറിങ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് എന്ന് ഊഹിക്കേണ്ട ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ പറയാം ചെറുപ്പകാലം ഒരു അഡൽത്ത് പ്രായ പൂർത്തിയാവുന്ന ആണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും താൻ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം മൂലം പിന്നീട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഇഗ്നോറിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇനിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എന്താണ് ഫാമിലി പാരന്റിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയില്ല അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർ തന്റെ ജീവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ വൃത്തത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേണ്ടത് അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ബേർഡ് വളരെയധികം കുട്ടിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ വളരെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് എന്തിനും ഏതിനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം അത് പ്രശ്നമാണ് ഭാവിയിലേക്ക് അവരുടെ വളർച്ചയെ അത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കും ഇവിടെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാതാ പിതാക്കൾ ഈ കുട്ടികളെ എല്ലാ സൗകര്യവും എന്താ എല്ലാതും ഒരുക്കി കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തേണ്ട ഒരു ടൈം വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാതെ പോകും കാരണം അതുവരെയുള്ള ജേണിയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് തന്നെ ഇതുവരെ നോക്കിയത് നിങ്ങൾ ആ കൗൺസിലിംഗ് കേസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക കൗൺസിലിംഗ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അമ്മ മകനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്ന അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ അമ്മയൊക്കെ ആ മകനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇരുപത്തൊൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറുപ്പത്തിൽ ആ അമ്മ മകന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തു കോഴ്സിന് കോഴ്സ് ക്യാഷിന് ക്യാഷ് മോൻ ലക്ഷറി ആയിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ ചില അമ്മമാരൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തോ എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടാതെ ഞാൻ വളർന്നു പക്ഷെ ഇനി എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും കുട്ടികളെ നല്ല വലാളിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അത് ഓവർ ആവരുത് കുട്ടികളെ അത് വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ നയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ അത് വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു മഹാമാരി തന്നെയാണ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കരുത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഓവർ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവരിൽ കോൺഫിഡൻസ് കുറയ്ക്കും ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു പ്രായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും ഇവർക്ക് കഴിയാതെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഇവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റിയിലുള്ള പാരന്റിംഗ് അതായത് ഭയങ്കര അധികാരത്തോടെയുള്ള ഒരു പട്ടാള ചിട്ടയോടുള്ള നീ അത് ചെയ്യ് നീ ഇത് ചെയ്യ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യ് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്
കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക അവർ പറന്നോട്ടെ കാരണം അവർക്ക് ചിറകുകൾ പറക്കാനുള്ള ചിറകുകൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഫ്രീ ആയി വിടണം തന്റെ വീട്ടില് തന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ തനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് വീട്ടില് പറയാൻ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണ്ട എനിക്ക് ഒരു ഷെഫ് ആയാ മതി വലിയ ഹോട്ടലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെഫ് ആയാ മതി വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആവുകയാണ് എല്ലാരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ മോന് മാത്രം എന്താണ് അത് പറ്റാത്ത എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അത് പോവുകയാണ് ഇവനെ നിർബന്ധിച്ച് ഈ എം ബി ബി എസ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നു അത് പാളി പോകുന്നു കുറെ ക്യാഷ് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അനുഭവിക്കുന്നു പിന്നെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഈ അമ്മമാർ വീട്ടുകാരൊക്കെ പിന്നീട് ഡോക്ടറാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളൊന്നും അവരെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരന്റ്സ് തന്നെ പിന്നീട് അനുഭവിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഏതെങ്കിലും പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ധാരാളം ഉണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കുക ഈ ഓവറായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണവും എന്ത് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ അധികാരത്തോടെയുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഗ്നോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്നുള്ളതല്ല ഇവരെ അത്യാവശ്യത്തിന് അവഗ എന്താണ് അവഗണിക്കാതെ ഇവരെ പരിഗണിക്കണം അത് ആവശ്യത്തിന് പരിഗണിക്കണം ഇവർക്ക് ലക്ഷറി ലൈഫ് എല്ലാം ഇവർ തന്നെ നേടും പല അമ്മമാരും ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യലി ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ഒരു മാം ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മോളെ ഞാൻ ഈ സെഷൻ വേറെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാതും ചെയ്തു കൊടുത്തു അവൾ എല്ലാ കാര്യവും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നാൽ പോലും അവൾ എന്നോടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിത് ചോദിച്ചു അവരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് അവൾ ആ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ വീട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ പേരിലാണ് അതൊക്കെ അവൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ഒരേ ഒരു മോളാണുള്ളത് ആക്ച്വലി സത്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അതായത് നമ്മളോ നമുക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികളോട് സ്നേഹം കാണിക്കണം പക്ഷെ എങ്ങനെ കാണിക്കണം അത് ഒരിക്കലും ഓവർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ആവരുത് അത് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വലുതാവും തോറും മറ്റുള്ളവരെ ഓവറായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് അത് വലിയ രീതിയിൽ എന്താണ് ഇവരെ അത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടത്തെയൊക്കെ ആളുകൾ ആളുകളൊക്കെ ഇന്നും വളരെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവര് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര അധികം സ്ത്രീ ആയിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടൊക്കെ വന്ന ആളുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ തലമുറയൊക്കെ അവരെ കണ്ട് പഠിക്കണം ഇത്രത്തോളം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഡൗട്ട് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയുന്നില്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര സംസാരിക്കുന്നു ഈവൻ ഞാൻ പോലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്റെ പാരന്റ്സ് അത് ചെയ്തു തരുമ്പോഴ് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്റെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്തിനും പേടിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നാലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എനിക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പൊ വളരെ വലിയ ഒരു അപകടം പിടിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ അവരൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മെന്റലി ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പാരന്റിങ് തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്
ഒരു ദേഷ്യം തോന്നും തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അന്ന് നമ്മളെ ആ ടീച്ചർ അവഗണിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇയാളിത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ അറിവിന്റെ പരി പരിമിതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത പ്രകാരം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ തോട്ട്സിനുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും സൈക്കോതെറാപ്പി തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സി ബി ടി പോലെയുള്ളതും കൊടുക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ അല്ലാതെ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ തോട്ട്സ് അവിടെ ആ ചിന്തയ്ക്കാണ് അവിടെ ചിന്തയാണ് അവിടെ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആ ചിന്തയെ മാറ്റണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സൈക്കോതെറാപ്പി വേണം കൗൺസിലിംഗ് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പിയാണ് അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയും അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു തെറാപ്പി അതായത് സ്വയം മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഈ രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ കൗൺസിലേഴ്സിനെ സമീപിക്കാൻ പോകും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രോഗമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വയം മാറാനും അവർക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി അതൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഒരു മെന്റൽ ടെക്നിക് ആണ് മൈൻഡിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് പറയും അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് അതിൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പോ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സൈക്കോളജി ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സൈക്കോതെറാപ്പി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സൈക്കോതെറാപ്പി കൊടുത്ത് സി ബി ടി പോലെയുള്ള കൊമ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയും അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതൊരു സെൽഫായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എം ടി ഷെയർ ഒക്കെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ള ഭൂരിഭാഗവും ഇതിൽ ഇൻസൈറ്റ് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഇവര് കൗൺസിലിങ്ങിന് സമ്മതിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർക്ക് തന്നെ മാറാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മനസ്സിലാവേണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം മാറുക അല്ലെങ്കിൽ മാറാനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം വലിയ രീതിയിലൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല കാരണം തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഒരു ഇതുപോലെ അതായത് അതിനൊരു ചെറിയ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ഇവരോട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം സ്വയമായിട്ട് പറയാൻ പറയും അതായത് എന്താണ് ചിന്തകളാണ് എന്നെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറെ കഴിവുകളുണ്ട് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് അത് തന്നെയാണ് ഈ അസേർട്ടീവ് തെറാപ്പി ടെക്നിക്കുകളിൽ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണോ ഇവർക്ക് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല അത് മറ്റുള്ളവരെ പേടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവ
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മാറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വസതി തെറാപ്പി നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തെറാപ്പീസുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ആഡോൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള വലിയ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അവരുടെ ഒക്കെ സിംറ്റംസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തെറാപ്പീസ് എന്താണെന്നുള്ള ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ടച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ആരോൺ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരോൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോബി സർ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രവീണ ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്ലസ്റ്റർ സിയിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൂന്നാമത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വരാവുന്ന ചില മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസം എന്ന് വേണേ പറയാം എല്ലാ കാര്യത്തിനും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ആശ്രയിക്കുക നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും ബാക്കിയുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അവർക്ക് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആള് എന്ത് തെറ്റു പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അതിന് കാരണം ഒരു പക്ഷെ അവരെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമോ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾ എന്നെ വിട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് അവര് വിയോജിപ്പ് ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പണ്ട് ഏതോ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും ശ്രീനിവാസന് മോഹൻലാലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആശ്രിതനാണ് ഇപ്പം ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്നെ അടിച്ചോ എന്റെ ഇടത്തെ കവളി അടിക്കും പറഞ്ഞ നിന്റെ ഫലത്തെ കൊണ്ടില്ല അന്നേരം ശ്രീനിവാസൻ തിരിച്ചോണ്ട് പറയാ നീ എന്നെ തൊഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയുള്ളവരാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഒറ്റപ്പെടൽ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് എപ്പോഴും ആരെയെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ മിച്ചൽ കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും മരത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ആ മരം ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഇത്തൽ കണ്ണി ഉണങ്ങിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരാൾ വേണം ഇതൊരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാണ് അതായത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അവര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് വരാം കാരണം അവർക്ക് ഒരാൾ വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുക അമ്മ ഒരു നേരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എപ്പോഴും അമ്മ വേണം അമ്മയുടെ അടുത്ത് അമ്മ അടുത്ത് വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി വലുതായാലും തുടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് അമ്മ എന്നുള്ളതല്ല ആരെങ്കിലും പിന്നെ ഇത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് രവി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവർക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇവര് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തരായിരിക്കും ഇവരോട് എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആള് ആരെയാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇയാളോട് പറയാം അയാളത് പുറത്ത് പറയില്ല നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തയോടെ അത് സൂക്ഷിക്കും നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തയോടെ അത് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവര് നിഷ്കളങ്കരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളത്തരവോ പിന്നെ പുതുകാലി വെട്ടോ ദ്രോഹിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തവണം ഇത്ത ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അതായത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരൊരിക്കലും റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കത്തില്ല അവർക്കൊരു കൂട്ടുണ്ടാവണം എപ്പോഴും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇനി ഇതിന് കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പാരമ്പര്യം അതായത് പേരൻസ് ഒരു പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാം പിന്നെ പല ആൻസൈറ്റി ഉള്ളവർ അതായത് ആ ആകാംക്ഷ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രോഗമുള്ളവർക്കും ഈ പറയുന്ന അതായത് എന്തിനും എന്തിനേയും ആൻസൈറ്റിയോടു കൂടി കാണുന്നവർ ഈ ഡിസോർഡറിന് അടിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസ് അവര
അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അവഗണന കിട്ടി വളർന്ന കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ റീസൺസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ രജീണ പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് പറഞ്ഞത് സൈക്കോ തെറാപ്പി തന്നെയാണ് അതിന്റെ മരുന്ന് അതിന് സി ബി ടി ഉപയോഗിക്കാം അസെപ്റ്റീവ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ല അസെപ്റ്റീവ് തെറാപ്പി അതായത് നമ്മള് സ്വയം മാർക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി അതായത് അഫർമേഷൻസ് പോലെയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ മെഡിക്കനാണ് ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എനിക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പോകുന്ന ആ ഒരു അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതി അത് വളർത്തിയെടുത്താൽ കുറെയൊക്കെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇനി ഞാൻ മാഡത്തിനോടുള്ള രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്റെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവര് ഒരാളെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളോ അതേ അതേ സമയത്തിന് ഒരേ സമയത്തിന് ഒരു പലരെ ആശ്രയിക്കുമോ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാരെ ഇവരെ ആശ്രയിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് യാതൊന്നും പുറത്തു പോകുകയോ വീട്ടിനുള്ളിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ഭർത്താവ് കൊണ്ടുതരുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട് നടത്തി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഫി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ആ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഈ ബിസിനസ് ഇടപെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ശേഷം ഇവര് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു ഈ ഭർത്താവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് ഭാ ഭീമമായ ഒരു കടവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൽ ഒത്തിരി കടം വീട്ടാനായിട്ട് സ്ത്രീക്ക് സാധിച്ചു അത് ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവര് ഇങ്ങനെ ആ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആയി മാറുമോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്ത്രീകളുടെ കേസിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒരു ഭയങ്കര മിടുക്കരായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ചോദ്യമായിട്ടുള്ളത് അവസാനം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കഷനുള്ള സമയമാണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സംശയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഒക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഓവർ ടു യു കേക്കാമോ ചോദിക്കുമാർ സാർ ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്രവീണ കുട്ടി ഞാനേ ഒന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ ജോബി സാറ് വളരെ ശക്തവും വ്യക്തവുമായിട്ട് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അത് വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇതില് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സായ മകന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ട് അമ്മ വേണം എന്നുള്ളത് അവിടെ വാസ്തവത്തില് നമ്മള് ആ അമ്മ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ ഒരു സെർട്ടൈൻ ഏജ് ആറ് അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാറ്റി വേറൊരു നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റി കിടത്തുകാറുണ്ട് കിടത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് അവിടെ ഇല്ലാത്തതല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പാരമ്പര്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ആ അമ്മ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മകൻ ഈ തരത്തിലാവുമായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി കിടത്തും ഒരു കുട്ടി വലുതാവുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റതിനെ മാറി മാറി അങ്ങനെ അങ്ങ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ അമ്മ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇതല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്ന് മാത്രം വളരെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക തിരക്ക് പിടിച്ചു വേറെ വലിയ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒതുക്കി ഫീൽഡിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് വളരെ നന്നായിരുന്നു അസക്റ്റീവ് തെറാപ്പി യെസ് അതാണ് വേണ്ടത്
താങ്ക് യു ജ്യോതി മാർസ അടുത്തത് ആരാണ് എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമേ മാഡം ഞാന് രവീന്ദ്രൻ റെഗുലറായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാറില്ല എങ്കിലും സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ രവീന്ദ്ര ക്ലാസ് നേരത്തെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലൊക്കെ ഒത്തിരി കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി തോന്നുന്നു രവീണ പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് കേട്ടിരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സുഖം തോന്നുന്നു അത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ രണ്ടാമത് എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് ഈ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ രവീണ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മളെ പ്രായമായ കുട്ടികള് ഇപ്പൊ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പിന്നീടുള്ള അത് കേൾക്കുന്നവര് നമ്മൾ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ അത് കേൾക്കുന്ന മറ്റാളുകൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ കാരണം മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരില്ലേ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ നമ്മള് ചീത്തിയാണെന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് പശു അതിനില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പിന്നീട് ചോദിച്ചാല് അവര് അവരോട് അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം പറയും ഞാൻ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഒരു മറുവശം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സാന്ദ്രമായിട്ട് വിട്ടു അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പറയാനുള്ള ഭാവിയിൽ ഒരു പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മള് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ ഇപ്പോഴത്തെ അണു കുടുംബം ഒരു പ്രധാന കാരണമല്ല ഈ ഡിസോർഡറിന് കാരണം സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സൗണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അണുകുടുംബം ആവുമ്പോ ഒരു കുട്ടി ഒക്കെ ആവുമ്പോഴ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും സാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ തോന്നുന്നു അതെ അതെ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അണുകുടുംബത്തില് ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരും അപ്പൊ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഡിപെൻഡൻസ് വരുത്തില്ലേ എന്നാണ് സാറിന്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഒരു കാരണം എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി പറഞ്ഞത് ഒന്നിനെ ഒലക്ക കൊണ്ട് അടിക്കണം എന്നാ ജോ റോയ് സാറേ അല്ലേ പഴയ കാലത്ത് പറയാറ് പഴയ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴല്ലോ പണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ പക്ഷെ അന്ന് ഇത്ര ഇല്ല സാറേ എന്നറിയാ റോയ് സാറേ അന്ന് ഇപ്പൊ ഈ സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ എട്ടും ഒമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും അവിടെ സമയമില്ല ഈ എട്ട് പിള്ളേരെയും ഒമ്പത് പിള്ളേരെയും വളർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അതൊരു മാനസിക വൈകല്യം ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് പണ്ടുകൊണ്ട് ശരിയാ സാർ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ സാറേ അത് ഈ ഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു മാനസിക വൈകല്യമല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയില് പല വിധത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാമല്ലോ അന്തർമുഖം ബാഹർമുഖം അതായത് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നടക്കുക ഇൻട്രോവേർട്ട് ആ അത് തന്നെ ഇൻട്രോവേർട്ട് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു ഘടകമാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തില് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൊള്ളൂല്ലാത്ത ഒരു എണ്ണമാണ് പൂർണ്ണമായി ഇൻവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയില്ല അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെയും കൂടെ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക മറ്റുള്ളതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വിഷയമാവും പിന്നെ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റുകൾ വരാറുണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 
ഇതൊരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ അല്ല ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റ്സ് സമൂഹമോ മറ്റുള്ളവരോ അംഗീകരിക്കാൻ മേലാത്ത പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ വരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരെണ്ണം പ്രോമിനൻ്റ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിക്കാർക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നേതൃത്വം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിലയിൽനത കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കണം മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം ആ അവർക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുക അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ആ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെയല്ലോ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവ ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി മറ്റാളിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇയാൾ ബേജാറാവും അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഉള്ള ചില സിംറ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മെന്റലായിട്ട് വരുന്നത് സൈക്കോ തെറാപ്പിയിലും മറ്റേ പക്ഷെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പാടാണ് പിന്നെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കുറെ പ്രായമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കേട്ടു അറിഞ്ഞും ഒക്കെ നേരെയാക്കാൻ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതൊരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുക പൊതുവെ എപ്പോഴും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഒരു മെന്റൽ ഇത് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ അല്ല അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റില് സമൂഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ വന്ന് കയറുന്നതാണ് അത് മെച്ചുവർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ അഡോളസെന്റ് മുതൽ മെച്ചുവർ ആവുന്ന സമയം വരെ കൂടുതൽ മെച്ചുവർ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറവുകളൊക്കെ വരും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ അനുവദിക്കില്ല കാരണം കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു ഇത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ആ ഈ പെങ്കു വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം പങ്കിട്ട് പോകുമല്ലോ അത് കാര്യം ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കുകാരനാണെങ്കിൽ അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക നല്ല ഇതിൽ വന്ന പക്ഷെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പറയണ ഡിപ്പെൻഡൻസി മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന വേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സിലെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പൻസി ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ് എന്നാലും അതൊരു വിഷയം ഇപ്പൊ പത്ത് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സോളം ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന മക്കളില്ല എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും സോഷ്യൽ വർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആർക്കും അസുഖം വരാത്ത അതുകൊണ്ട് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണുള്ളത് അപ്പോ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ലാതെ പറ്റി അത് കിട്ടാതെ വരുന്ന അവസരത്തില് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയുള്ള സ്ട്രെസ് അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുക അല്ലെ നമ്മൾ അറിയില്ല കാരണം വീട്ടുകാരും അതങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള കേസ് കെട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുവിധമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരല്പം വിരക്തി കാണിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരോടൊരു എതിർപ്പ് കാണിക്കും ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വറീഡാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നു വന്ന് അതൊരു സൈക്കോ മെന്റലി പ്രോബ്ലമായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ സൈക്കാ സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മെഡിസിനും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നേരെ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ മെന്റലായിട്ടുകൾ വരാം പക്ഷെ മെന്റലായിട്ടുള്ള ഭാഗം ക്ലി
ഓരോരുത്തരുടെ അതൊരു അസുഖമാണ് അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താ അന്തർ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് പുറത്തുള്ള ഒരാരോട് മിണ്ടി വരാ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നോക്കി നടക്കുകയുള്ളൂ പുറത്ത് സംസാരിക്കാനോ തുറന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് പക്ഷേ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റികൾ സമൂഹ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാസിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ മറ്റാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾക്കും അതിന് ആഗ്രഹം തോന്നുക പിന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുക അത് തന്നെ ഒരു ഹോബി ആയിരിക്കും എതിർത്ത് പറയുക ഒരു അമിക്കബിളായിട്ട് എഗ്രിയബിളായിട്ട് സംസാരിക്കുക ആ ഇപ്പോഴും എതിർപ്പേ പറയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ട്രെയിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ സാരമില്ല അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ദോഷകരമായ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരികയാണ് എങ്കിൽ പ്രശ്നമാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസ്റ്റോർഡർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ അത് വരും അഡോളസെന്റ് സ്റ്റേജിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നീട് അത് വലുതാവും തോറും അതിൽ അത് ഭാഗമായിട്ട് വരും പക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു ഇരുത്തമൊക്കെ വരും കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം ആരുടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആരെയെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ആശ്രയിച്ച എല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല തന്നെത്താൻ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ അത് കൊള്ളാം കൂട്ടോ അതായത് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഒരു പോഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇവർക്ക് അപ്പൊ മാനസികമായ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാരോടും മിണ്ടാണ്ടാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ് മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കാതെ വരുന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ അത് ചികിത്സിച്ച് മേറ്റാം മെന്റലി വന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് അല്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് റിലീവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ദോഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടെ ഉള്ളതാണ് അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ സാർ ഹലോ ഹലോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നൊന്നും അറിയില്ല അനിൽകുമാർ സാറെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോ അനിൽകുമാർ സാർ ഔട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു ഔട്ടല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാന് റോയ് സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനും കൂടെ പറയാം ഈ ചില പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും 
ഭർത്താവ് പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കാറില്ല അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ അപ്പനോടാണ് സ്നേഹമെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും അപ്പനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോടാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അമ്മയോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അല്ലെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ അവരത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇവൻ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് പോലും കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അത് ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് അവസാനം ഒന്ന് പറയണം റവീണ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കുക യെസ് അടുത്ത ആരാണ് സംസാരിക്കുക അനിൽകുമാർ സാറിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടുന്നുണ്ടോ സാറേ കേട്ടാവോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സാറേ പറഞ്ഞോളൂ ആ സാറേ ഇത് നല്ല നിലവാരം പുലർത്തിയ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രവീന്ദ്രയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ നല്ല വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈഫ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു എപ്പോഴും മറ്റുള്ള സപ്പോർട്ട് അതായത് അഷറൻസ് എപ്പോഴും റീ അഷറൻസ് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതും ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതിന് പറയുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞവര് നല്ലവരെ രാജ്യ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അടിപൊളി ക്ലാസ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാ വിജയങ്ങളും കൂടുതൽ എല്ലാം എല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ച് നല്ല വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നല്ല മലയാളം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ അടുത്താരാണ് പറയാം ഞാൻ പറയാം ജോഗി സാറേ ഞാൻ കുറച്ച് കേട്ടു എനിക്ക് ഫുൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് പോലെ വന്നായിരുന്നു ഓക്കെ റവീണ മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു വളരെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടെ എക്സാമ്പിൾസോടുകൂടെ അതിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കോണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തക്കോണ്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു കൊള്ളാവുന്നതാണ് റവീണ മാണം ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വരുമല്ലോ അതിപ്പം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ആ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോബ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും അത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രൊവൈലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കെട്ടിച്ചു വിട്ടാലും ആ പിന്നെ ആ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റവർക്ക് വലിയ റോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കുന്നു അത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് അതോ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇപ്പൊ ആ രീതി രൂപപ്പെട്ടതാണോ എന്താന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താന്ന് കേട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകും ഓക്കെ റവീണ മാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ രവീണ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറയുന്നതാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ജോബി വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ ഗുഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് എവറി വാസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ സാർ ഞാൻ അപ്പം രവിമാനോട് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആക്ച്വലി അത് കണക്റ്റഡ് ഓ സി ഡി ഓ സി ഡി പീപ്പിളിന് അത് ഡയറക്ട്ലി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഓ സി ഡി പീപ്പിളിന് ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആക്ച്വലി ഹെൽത്തിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻസ് രവിന മാഡം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലേ അപ്പൊ ഓ സി ഡി പേഷ്യൻസിന് അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഓക്കെ വണ്ടർഫുൾ ക്ലാസ് നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് സാർ താങ്ക് യു anybody else otherwise we can hear the answers from devina and also a conclusion from devina over to you devina 
താങ്ക് യു സർ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നതാണ് ഒരു ട്രെയിനറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ശ്രദ്ധി നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല നല്ല കമൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ താഴെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പോലും നോക്കാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെയധികം സന്തോഷം അതില് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ജോബി സർ ആദ്യം ചോദിച്ച മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി വരും വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇത് വരാം പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഓവർ ആവുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ആണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണറുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആ കൗൺസിലിംഗ് കേസിൽ പറയുന്ന പോലെ പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്റെ മാതാവ് കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ഇത് വരുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇത്രയും ചോദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ നയൻറ്റി സോറി ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആളുകളും ഒരേ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് വ്യക്തമല്ല എന്തായാലും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു സാർ ചോദിച്ചിരുന്നു സോറി ജോബി സാറിന്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചാല് ഈ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഓവറായിട്ട് അവര് അവരുടെ ലൈഫിലെ എയിം ഗെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ പ്രോഗ്രസീവ് ആവും എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ അത് വരുന്നേ ഇല്ല അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഡിസോർഡർ ആവില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന പാർട്ട്ണർ തന്നെ വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരിക്കലും ഇയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് ഇയാള് ജീവിതം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആശ്രയിക്കാൻ അവിടെ താൻ ആശ്രയിച്ച ആൾ അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം നശിച്ചു പോകും ഇപ്പൊ സർ പറയുകയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഉടനടി മറ്റൊരു പാർട്ട്ണറെ തേടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ നോർമൽ ആളുകളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരിക്കലും താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്വന്തം പാർട്ട്ണർ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് കടമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ബിസിനസ്സുകൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഈ പാരന്റിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചെറുപ്പകാലം ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമിൽ കിടത്തി ശീലിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് ആളുകളിൽ എത്തി എന്നറിയില്ല കുറെ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് റൂമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാറുണ്ട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമ് അനുവദിച്ചത് എന്നുള്ള സംഭവം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും സോറി തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാരന്റ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പാരന്റിങ്ങിലെ പ്രശ്നം തന്നെയാണത് കാരണം ഒരു പ്രായം എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കിടത്തുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ടും തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാ മാറാം ഇപ്പൊ ജോ റോയി സാർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സോറി ജോബി സാറാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ഡിസിഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു കുട്ടി വേണം എന്നുള്ള ഡിസി
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റിങ്ങും പിന്നെ അതോറിറ്റി പാരന്റിങ്ങും അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓവറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ക്യാഷും പണവും സ്വത്തും ഒക്കെ വളരെയധികം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പകുതി മുക്കാൽ ആളുകളും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് ഈ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് കാണേണ്ടതില്ല കാരണം ചില ചെറുപ്പ കാലങ്ങളിൽ അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴ് ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ വയസ്സിൽ എന്തായാലും അവര് ഭാവിയിലേക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇവിടെ റോയിസർ ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്ച്വലി പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയിലെ സവിശേഷതകളാണ് അപ്പോ നല്ല നല്ല ട്രൈബ്സുകൾ അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതാണ് പാരന്റിങ് പഠിച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവിയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചത് എന്നുള്ള തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇവരെ ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ജോബ് വാങ്ങി ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു അത്രത്തോളം ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പരിമിതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാരും ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കുട്ടികള് ഓ ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ട് പ്രായമായി അതിനുശേഷം അവരൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവര് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയും വരും അങ്ങനെയും വരും നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം അറിവുകൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഒക്കെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൃദ്ധസദനങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഇതിലൊന്നും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ തന്നെ ടോട്ടലി മാറും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ളത് സൈക്കോളജി സെഷൻ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ഡിബേറ്റ് മോഡൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് സാർ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ആക്ച്വലി ഈ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പാരന്റ്സും സൈക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് മറ്റുള്ളവര് കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോ അതൊക്കെ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളർത്തും നേരം വീണ്ടും ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ തുടക്ക ഈ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളോ ഇങ്ങനെ വളർന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ വളരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാരന്റ്സ് അവരെ വളരെ സ്നേഹിച്ച് വളരെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഗതികേടുണ്ട് ആക്ച്വലി അതും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പ്രശ്നമാണ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും കൊടുത്ത് വളർത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് ജോ ജോലിക്കാരാണ് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതൊരു മറ്റുള്ളൊരു വർഷമാണ് എന്നാൽ ചില പാരന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാതും ചെയ്ത് ഓവറായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സ്വമേധയാ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി അവരിൽ ഫോം ചെയ്യും അവർ എത്ര വയസ്സായാൽ പോലും അവർക്ക് ഈ ഒരു മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇതാണ് എന്റെ ആൻസർ പല തരങ്ങ തരത്തിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു പിന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് ഈ അണുകുടുംബം ഒക്കെയാണ് അത് സത്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നു അടു മൂന്ന് പേരെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഭാര്യ ഭർത്താ
മൂന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഒരു ചിന്താഗതി പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ സ്നേഹവും ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഈ കുട്ടി വഷളാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എടുത്താണ് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുക ടോട്ടലി അവരങ്ങ് എല്ലാവരെയും പറയുകയല്ല ഇത് അറിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന പാരന്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ പാരന്റിംഗ് ഒക്കെ അറിയുന്ന ആളുകളാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയാ അവർ തന്നെ കുട്ടികളെ ഓരോരോ ഫ്രീഡം ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട വർക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് അണുകുടുംബം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു എന്താണ് ഫെയിലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിപെൻഡിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഫോം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് തീർത്തും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് തന്നെയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലാണ്ട് വരുന്ന അതായത് ഒരു അഡൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് പക്ഷേ കൾച്ചർ വൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഇവിടെ റോയിസർ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പോയിന്റ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബ്സ് ആക്ച്വലി ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിലുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി സവിശേഷതകൾ നമ്മളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻട്രോവേർട്ട് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ജനറലൈസേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ കുറെ കാറ്റഗറികളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രൈബ്സുകൾ കൂടുന്നതോ കുറയുന്നതോ അല്ല നമ്മളിൽ ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഡെഫിറ്റ്സുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി മെന്റൽ ഡിസോർഡറിനായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സിംറ്റംസും മെന്റൽ സിംറ്റംസ് ആണ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാര്യത്തിലേക്ക് വരും അപ്പൊ സിംറ്റംസ് വരാനുള്ള കാരണം ആൻസൈറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആൻസൈറ്റി ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ സിംറ്റം ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസൈറ്റി വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യം ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ കൾച്ചർ വെയ്സ് അതായത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്മമാരെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടിയെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ വളർത്തി അന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം ഇപ്പൊ പെണ്ണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ ആണുങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് പെൺകുട്ടിയെ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലാണ് അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ കുടുംബം നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മേധാവിത്വം സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം ത്രെഡ് എവിടെയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാരമ്പര്യവും അതിലൊരു റീസൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോയിന്റ് കൺവേ ചെയ്തു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒ സി ഡി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഒ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് സർ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒ സി പി ഡി ആയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു അതും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ ഒ സി ഡിയിലെ ഈ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ ആക്ച്വലി അത് മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ കമ്പൽഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ എക്സ്ട്രീമിലി എന്റയർലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഒ സി പി ഡി എന്ന് അതായത് ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള
സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് രവീന ഇനിയും വരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ എ ബി സി കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു രവീണ ഇവിടെ ഇനിയും പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് രവീണ വരണം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര ഇത്ര നല്ല ഒഴുക്കോടുകൂടി നല്ല മലയാള ഭാഷയിൽ സുന്ദരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത രവീണയ്ക്ക് ആയിരം ആയിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ ഞാൻ ജോബി സാറിനോട് പ്രത്യേക താങ്ക്സ് പറയുന്നത് അതുപോലെ റോയ് സാർ രവീന്ദ്രനാഥ് സാർ